好，我们看这一题，这一题的话是说哈 ，A 是这样的一个一个集合，这个集合的话哈，呃，有两个什么两个位置啊，等于是两个坐标了，这两个坐标分别代表呃某个集合，哦，这个 Y 集合的话呢，它是什么呢？这个集合的子集合，然后 X 呢这个集合哈，是 Y 集合这个集合的子集合。那么呢，这种集合哈，它的个数有几个啊？好，首先呢，我们来看看哈 ，y 的情况的话有哪些啊 ？y 的情况的话哈，第一种情况的话就多少呢？就是那个没有元素，没有元素的话就是空集合了。如果 y 是空集合的话哈，那 x 的话哈，它也是呢空集合，这是一种情况啊。那第二种情况，第二类情况的话，就是说哈 ，y 的话哈，它含有什么呢哈？它含有，所以这种情况的话是一乘一，就是 y 一种情况 ，x 一种情况。那第二类的话就是什么呢？就是 y 的话哈，它的话呢有什么呢？有一个元素，这是 y 没有元素的 ，y 没有元素的话是一种情况，就是空集合。第二类的话就是说哈。y 的话，它里面呢有一个元素了。好，那里面有一个元素的话，它的状况数就有几种了。它的状况数的话就是五取一啊。哦，一个代表就是说里面这个元素，比如说一好了。好，那现在 y 如果是一所成，这个一这个元素所成集合的话，那么 x 呢 ？x 哈、哦，它的什么呢？它的那个个数啊哈。x 它的个数的话，就等于就等于二的多少呢？二的一次方，哦，就是这个集合的它的元素的个数，哦，等于是它的幂集合。那也就是说哈、哦，每一个什么呢？每一个呃，就是一个元素的，一个元素的那种呢集合，就 y 哈，只具有一个元素的那种集合的话，它对应到什么呢？对应到 x 这个集合的话，它有两个呀，就是一个元素的，它、啊、跟什么跟空集合，那就等于两种情况嘛。啊，所以依照那个乘法原理的话，就是说这种情况数的话就多少？就是 c 五取一哈乘以多少？就是说具有一个元素的那种 y 集合，它有五种情况啊。那每一种情况。它的 x 集合呢，它的个数有两个，好、哦，啊，以此类推嘛，就是说 y 具有两个元素的，它那种情况的话有 c 五取二，那每一种呢具有两个，呃，具有元素两个 y 的那种集合的话，那么 x 的话有几种情况，就是呢二的二次方。所以乘以二的二十方，然后以此类推，把一直加，加的话具有呢 y 哈，这种集合的话它是具有什么呢？具有四个元素的，它状况数有这么多嘛？那凡是哈一个 y， 它具有四个元素，比如说一、二、三、四、五，这个是 y 吗？那么它 x 哈，它的子集合的话。就有几个呢？就二的多少呢？四次方格，所以乘以多少呢？二的四次方，再加到西五取五，乘以二的五次方。所以情况数有这么多了。它、啊、跟这里，这里的话我可以把它写成西五取零，乘以二的零次方。好，那这样全部把它加起来，我就等于多少？就等于这个 k 等于多少呢？零到五啦 ，c 五取 k， 二的 k 次方。啊，你这个可以把它看成什么？二的 k 次方。这个我可以把它看成什么？看成是 x。哦，这样等于什么？等于是二项式定理展开嘛？这个可以把它看成是一加 x x 二嘛？它的五次方嘛。所以答案哈，这个二看成是 x。哦，我们知道那个一加 x 哈。n 次方哦，你把它展开等于多少 ？k 等于零到 n 嘛。
，然后 c n 取 k， 然后 x 的 k 次方，现在我 n 带5啦，啊 x 带 2， 所以这3的5次方嘛，所以这81乘以八， 8 1乘以3。三八二十四，所以两百四十三种，所以答案是两百四十三。